生命的主权，你要信靠顺服。于是我们一起查考摩西他如何 turn aside， 啊，看到燃焚烧的荆棘的时候，他呢停、看、听，然后彻底的降服于神，他的生命转捩点就临到了。我们也看到。耶利米他如何在世人的眼中，天时地利人和都缺，但是呢，他在这样的情况下领受神的呼召，接受他生命的转捩点，成为一位伟大的先知。我们昨天也一起查考神如何纪念他的约，然后呢，一然后采取行动，而我们也要采取行动来纪念我们与他的约。这一切都会带来生命的转捩点。那今天我们要来看亚伯拉罕、亚伯兰，他如何面对他生命的转捩点。这是啊、呃、亚伯兰的故事，《创创世纪》十二章第一节到第五节，亚伯兰蒙召。那亚伯拉罕那个时候还叫做亚伯兰，他怎么样蒙召？上帝介入他的生活，上帝开始对他讲话，上帝的呼召开始临到他，生命的转捩点临到他。那他是怎么回应的呢？其实。人都在寻求神，在人类的历史上，真正的无神论者很少很少。以美国现在而言，据统计，最多只有三百万，少于人口的百分之一。曾经有一些独裁者，像列宁、像毛泽东，强迫人民信奉无神论，但是至终失败了。为什么呢？因为追求超超自然的依靠是人类的天性。啊，我们不是说世界上多数的人都信靠圣经所描述的这一位有位格、能跟人互动的神，而是说绝大多数的世人都相信有一位造物主，而且这位造物主呢，比我们人类还要大，还要高啊！而基督徒当然更是如此。如果你身为一个基督徒，自称一个基督徒，你还不认为有这一位神，他是比你高、比你大，他可以掌管你的一切。那么，我们要重新来彻底的检讨我们的信仰。许多的基督徒见证自己呢，亲身遇见的神，得到他所示的永恒的生命，照着他的目的，在地上生活跟侍奉。那我们也知道，人人都可以借着耶稣基督来到神的面前，享受同样的待遇。在创世纪第一章，神就明明白白的告诉我们：“我在这里，我是怎么样的一位。”你有软弱，你有失败，但是我要介入你的生活，我要给你生命的转捩点，我要给你第二次、第三次、第四次的机会。我有恩慈，我有公义，但是我也有恩慈。人选择离开神，但是他将我们寻回。当人愿意从内心回应他的时候，就一定会遇见这一位真神，而且他的一切都要改变。究竟遇见神改变了什么呢？究竟遇见神改变了什么呢？圣经中充满了这样的故事，圣经中充满了因为神改变，因为神的改变，而因为神的介入而改变的故事。这些人都不是完美的人，这些人都不是完美的人，但是呢，因为他们愿意彻底降服在神的面前。圣经从来不隐瞒这一些人他们的毛病跟罪过，但是神进入他们的生活里面，使他们不再一样。我们今天读到的亚伯兰就是其中的一位，啊，就是其中的一位。创世纪第十一章的末尾出现了他拉，啊，然后呢，生了儿子亚伯兰，然后他们住在乌尔，最后进入第十二章。这个家庭在那里住了许多的许多年，稳定舒适。然后神介入，呼召亚伯拉罕，要他离开本地本族户家。但我们不只是相信神，不只是相信 good news， 而相信 great news。而真正愿意遇见神的时候，这就是转捩点。从亚伯拉罕身上，我们可以看到抓住生命的转捩点的三个原则。第一个原则就是，当上帝介入、上帝 break in 的时候，他要呼召我们出来，他要 send us out。啊，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，往我要指示你的地区。”遇见神，能使我们开始过着带使命的人生，让我们离开原位，为神而活
离开我们原来的地方，就像摩西离开他四十年来每天在做的事情，离开他牧羊的地方，过去 turn aside 去看看到底神要对他说什么。有意义的人生是什么呢？神在世界上有计划，所以定义要把我们变成有使命的人，让我们每天过着有都有活着的理由，让我们的人生开始有意义。当我们遇见神的时候，我们再出去生活、作息的时候，我们是怀抱着完全不一样的世界观。没错，你的环境一样，你老公还是那一个人，你小孩还是那两个人，你、你、你家里还是那那个照样是那个房子，你还是在做那个工作。但是，我们怀抱着不一样的世界观，我们会问神啊，为什么在这个地方，你让我在？为什么在这个时候，你让我在这个地方跟这一些人相处，在做这些事情？为什么？因为我需要过一个 purpose-driven life。真正的遇见神，在第十二章与神相遇之前，亚伯拉罕信神，他知道有神，他也相信这位神，但是却没有真正的遇到神。你和他，你和你自己。和这一位神，只有一位可以成为你生命的主。那么，到底是哪一位呢？答案非常的明显，一点都不用 argue， 一定是这一位创造天地又造你的神。当上帝介入的时候，他要改变我们，才我们到世界上去，成为他的代表。他并没有告诉亚伯兰要他往何处去，他只吩咐他离开，因为他要他完全的信靠顺服。有时候我们不是有整个的计划。我们才愿意顺服，而是神让我们一步一步往前走。就像我们在黑暗的地方开车，我们的车灯只照亮前面五十个 feet、一百个 feet 的地方。为什么你敢继续往前走呢？因为车灯一直跟着你往前。啊，神的话是我们脚前的灯，路上的光。这不只发生在亚伯拉罕身上，也要发生在每个亲自遇见神的人身上，包括以赛亚，包括使徒保罗。包括圣经里面许许多多的人物，许许多多信心的伟人、英雄都是这样。当我们遇见神，这就是转捩点。美国有一位知名的传道人叫 Andy Stanley， 他说：“一个真正回应神、跟随神的人是怎么样呢？当离开比较容易的时候，却勇敢的选择留下。神不是每一次都要我们离开。”有时候要我们离开，但是有时候要我们留下。你看路德，啊，他呢原来可以离开达尔比，原来可以回到他原来的信仰、原来的地方，但是因为他知道，他不只是在尽孝，他是在跟随万军之耶和华，他留在原地，他没有机会继续信告、侍奉这位神，所以他勇敢的选择留在达尔米的身边，而离开他的家乡。因而我们有了路德记，我们有了耶西，有了大卫王。谁不愿意轻松自在回到我们原来的地方呢？呃，留在我们原来的地方呢？在极大的压力挑战底下，谁不想逃避呢？可是你看路德，他做了一个正确的抉择，在人生的转捩点临到的时候，好，当留下比较容易的时候，勇敢的选择离开。亚伯兰他已经住在古代的著名的城市之一，他已经过着安稳的生活，安定舒适的生活。我们许多的童工，包括我们的丽丽老师，靠着主一而再、再而三的向着别人几看起来几乎不可能的目标冲锋陷阵。KRC 所有的施工是这样，他现在在中国的施工是这样，为什么呢？因为当留下比较容易的时候，他勇敢的选择离开原位。还有一种勇气是什么呢？当假装没事比较容易的时候。却勇敢的选择求救，尤其当 leader 的人，尤其当传道人的人，尤其当师母的人，我们很容易假装没事，可是我们事情多得不得了，我们危机多得不得了，挑战多得不得了，伤害多得不得了，能不能放下身段，放下身份，放下你的习性，学习舍己的功课，让别人来帮助你，让神来帮助你呢？在灵命、生活、侍奉，甚至财务上寻求资源呢？当你过去往前面开的时候，你发现此路不通，你唯一的方法，你发现你走错方向，唯一的方法就是回转归向神。
回转，朝向正确的方向。只有这一条路，没有别的路。既然已经走不通，已经证明走不通，你继续走下去，没有出路。可是很多人在不得已的状况下，在没有勇气的状况下，继续的往前走，勉强的往前走，多么的痛苦！当上帝介入的时候，当上帝呼召我们的时候，当生命的转捩点临到的时候。假装没事比较容易，但是要勇敢的求助。当上亚伯拉罕给我们的第二个面临生命转捩点的原则是什么呢？当上帝介入，我们出去，上帝 break in， 要 send us out， 目的是什么？要让我们成为别人的祝福，不只是叫我们出去，不只是叫我们出去观光，不只是叫我们出去逛逛，而是要我们成为别人的祝福。遇见神是我们脱离自我中心的生命状态，然后在牧养、在关怀、在分享当中得着最大的满足。这不只是告诉我们传道人的，而是我们每一位基督徒、每一位侍奉者、每一位愿意跟随神的人。所以亚伯拉罕他出去了，为了要成为别人的祝福，带着他所有的家当，带着他的侄儿，勇敢的离开原位。是的，当我们从自我的需要来转移的时候。我们就可以看见神的祝福透过我们来领导。上帝应许亚伯拉罕，要将要使万国万民因他得福。当我们将注意力从自我的需要转移的时候，去关怀别人的需要，生命就充满喜乐，充满满足。而自我中心，你只会带来虚空，只会带来虚空。丽丽老师常常喜欢跟我们分享，我们遇见神之后，最大的拦阻就是 consumer mentality， 就是消费者的心态。我是一个消费者，啊，我来到教会，我要得什么？我参加 KRC， 我要得什么？而常常没有想到，你要付出什么，你可以给别人什么，啊，你呢在这里消耗，去到哪里就消耗那里的资源，消耗牧者的时间，消耗牧者的注意力，啊，消耗啊你自己的一些资源在你自己身上，但是神要我们。给出去，保罗说：“如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”所以，我们的整个世界观不一样。这到底是谁呢？这一个人是谁呢？马丁路。没错，很会猜。离开现在四百九十五年前，一五一七年九月十号，德国威登堡的大教堂。他关心神的国度，关心教会的清廉，关心教会的圣洁，所以他原来可以好好的著作，他学问这么好，他好好的修道，好好的著作，但是因为他被神 break in， 他不能够不出来，他不能够被神，不能够不被神 send out。今天你跟我在这里逐日崇拜，一起坐在这里，跟他当天的举动都有关系，他为我们带来祝福。这又是谁呢？另外一个马丁路德 ，King Julian， 将近五十年前，一九六三年八月二十八号，他正在讲什么呢 ？I have a dream。站在林肯纪念堂的台阶上，对面是华盛顿纪念碑，二十万人在听他讲讲 I have a dream。谁知道现在的美国总统是黑人呢？谁知道我们这些华人的移民、亚裔的移民？也受惠于他勇敢的行动了，因为他挺身而出，在黑人里面，其实他算是高级的知识分子，他算是可以安安全全的过的一个人，啊，在他的范围里面，在黑人的 community 里面，但是他当神 break in 的时候，他愿意被神 send out， 他选择离开原位，选择挺身而出，选择面对危险，所以今天我们都得到祝福。我们要确认我们自己跟神的关系。服侍人会让我们深知自己是属主的人。当我们出去为主做见证，把爱带给人的时候，我们得到的最大宝贝是确认了我们跟神之间的关系。在约翰福音第四章三十四节，耶稣不是这样说吗？我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。食物是我们天天都要吃的，是我们吃过还要再吃的，是吃了让我们得饱足，而且。这香味俱全，让我们吃得很高兴的。我们侍奉主，我们跟神之间的关系有没有达到这样的程度呢？当你回到家庭、学校、职场
，除了忠心尽职，更要张大眼睛，看见神要如何要我们为他带下祝福。我有一个台湖神学院，现在叫做正道福音神学院的校友，叫赵胜俊啊。啊，他是一个韩国人，但是他很会讲中文，因为他很有负担要跟华人传福音啊。他呢，二零当这个陈学渊毕业之后，二零零三年我开始在阿富汗做军牧的时候呢，有五十位军牧在那个地方，因为他那那是一个很大的基地，有五十位军牧，其中呢四十九位是白人，同样的军阶，但是呢待遇大不相同啊。他的办公室呢在拐角的最后一间，然后别人都有最新的。Laptop， 只有他是 Desktop， 又老又旧的，啊，然后呢，没有人理他，没有人叫他做什么，哇，他呢非常的懊恼，啊，只提出一个要求，剪完头发以后，我为你祷告，为你祝福，好吗？当然，所有的人都答应了，免费剪头发了，啊，好，所以呢，他为他们祷告，奉主耶稣的名，求主除去你内心一切的恐惧，一切的拦阻，你是神所爱、所选的人。你来这里是为了荣耀神，许多人都流下热泪，人们口碑相传，许多的士兵来找他，来到赵氏理法屋。两个礼拜以后，因为上门的人太多，一定要事先预约。啊，到了第四个礼拜，赵军部的上司、长官来了，你怎么回事啊？你怎么剪起头发来了？你哪个神学院毕业的、啊？有教剪头发吗？好，然后就坐下来了。这个赵局部就知道意思了，把他围起来，帮他剪头发啊。剪完头发，他说：“我我剪头发有个规矩，就是要帮你祝福。”长官说：“好，你帮我祝福。”所以他就为长官祝福，说：“神啊，我谦卑的恳求你，圣洁的大能的手跟他同在，啊，让他在这里执行好的牧养的职责，让我们的人民跟士兵更加的安全，等等等等。”为他祷告，在祷告中，他的长官流下感动的眼泪。两天之后。上级下了一道命令，让赵君木呢搬到他们那个 building 里面最大最好的一间办公室，然后呢家具全新，有 view 啊，配备了二十三寸大屏幕的手提电脑。赵君木说：“人应当时常怀着感恩的心面对所有这些压力、这些不满。他可以不平等的待遇提出申诉啊，他可以呢这个争论种族歧视的问题。”但是他只说谢谢，他选择为别人、为身边的人带来祝福。他在当军牧的这三十个月里面，帮三千个人剪过头发，为三千个士兵跟军官祝福，为他们带来战火中的安慰。当上帝介入我们出去，他是要我们带来祝福，他要我们脱离自我中心。看到别人的需要，为他们带来祝福。我想这一些士兵、这些军官一辈子不会忘记赵氏与法务。当上帝接入我们出去，一定会经历舍弃，而他的赐福必定大过我们所舍弃的。而我们跟随主，我们唯一的风险是什么呢？我们一定会付出时间，会付出金钱。而这些物质的、暂时的资源，却可以为神达成永恒的、长存的目的。跟随主是有风险，没有错，你要付出许多。但是呢，其实有神同在，风险就不成为风险。我们唯一的风险就是不顺服创造主，以致失去属天的福分。即使失去我们肉体的生命。我们得到的也是永恒的福分，所以希伯来书这样告诉我们：，我们一起来，要坚守我们所承认的指望，不自摇动，因为那应许我们的是信实的。路加福音九章二十三、二十四节，一起来。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。凡救想救自己生命的，必上吊生命。反为我的福音上掉生命的，必得着生命。弟兄们，我还有话说，你们要靠主席的。弟兄们，我还有话说，你们要靠主席的。保罗说：“我把这些话写给你们，与我并不为难，与你们确实妥当。”将生命的主权交给主之后，我们所有的一切，包括休闲娱乐，都更有意义、更有趣，因为我们的人生是有意义的。
人生有意义，我们的工作有意义。曾经在南加州的 Palm Spring 棕榈泉，我经过一家大旅馆，正在建筑，大兴土木，哇，许许多多的建材，许许多多的机器，全部在那里啊！你要进大门的时候会经过，所以呢，他在大家经过的地方必经之地呢，贴了一张大牌子啊。普通我们看到工地的牌子呢是这样。You are entering construction zone. 那、啊、你正进入工地，施工中，请慢行。但是呢，这家大旅馆非常的别出心裁。You are entering beautification zone. 你进入美化区，啊，不是只进入施工区，是进入美化区。啊，旁边有一个很大的这个牌子，上面画了将来建成以后要多漂亮。啊，你看到的这些混乱吗？美化中，正在美化中。啊，你不要被眼前的混乱所混淆，你不要对眼前的混乱不耐烦。给我们时间，我们有一位建筑师画出很漂亮的蓝图来，我们正在美化中。各位弟兄姊妹，我们被神介入，我们被神差遣出去，神是在美化我们。我们每一个人都正在施工中，所以我们不但是在施工中。我们还在美化中，直到有一天，我们说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”我们所相信的神已经预备好要被我们认识，预备好要改变我们的生命，好让我们认识他。他让我们认识他唯一的办法，就是要介入我们的生命，给我们一个转捩点，好接纳他在我们里面。In us。同时，让他 through us 透过我们来做工，透过我们来做工。我不晓得各位弟兄姊妹，你已经预备好了吗？你正在被神美化吗？你正脱离自我中心，转向神啊！注意到你怎么样成为神祝福的管道吗？我想要跟大家分享一段差不多七分钟的短片，我们一起来看。The voice of a little boy who called a radio station to share a story and a lesson that God showed him, a message that has now captured the world's attention. This is 13-year-old Logan Henderson. He lives on a ranch in the middle of Nebraska. Isolated from much of the world, he often listens to KSBJ Christian Radio out of Houston, Texas, which he picks up on Sky Angel. In late October, Logan made a call to the station. That would soon be heard around the world. Hey, Mike, can I talk to you? You bet, Logan. What's up? I want to tell you something that God just told me. Okay. Last night, my dad was roping this calf, and this calf had been born from a really old cow. She she didn't have really the greatest milk. She didn't have like the vitamin C and stuff. Okay. She broke her back, and this morning I went out and put her down myself. I was talking to God, and I was asking God why she was special. And God said, "You know, Logan, but my son was special, but he died for a purpose. It's kind of the same thing. That calf was close to me." God's son was close to him. Logan, you're you're so right. It's true. Think you're gonna be okay? Yeah, I'll be fine. But I just wanted to tell you guys that that is so important. Just remember, when you lose a loved one or a pet, always remember that God gave His son too, and He understands. He will always understand. He will always just run to him. Logan, you're wiser than you know, buddy. Oh, I just figured I'd better call and share with you guys. Love you. Love you too. Bye. Bye. -bye. KSBJ posted the conversation on their website. The next thing we know, our listeners are sending it all over the world. KSBJ says at least 13 million people have seen it on their website, and millions more on YouTube and GodTube. For some reason, the connection between God and His Son dying 
and how God knows what it's like. That's what Logan said. He knows. Just run to him. That immediately took that gap away, and anything that was between them and God was completely erased. Logan is here in Houston this week, meeting the DJs, talking to some of his fans. Chu 当留下来比较容易的时候，上帝如果差遣，我们要出去；当离开比较容易的时候，如果是上帝的心意，我们要留下。当假装没事比较容易的时候，如果上帝要我们做，我们要求助。好，我们彼此勉励。谢谢大家